Halo, brother NC, apa kabar? Dengan gue, iya benar, Bang Said, sang idola MC. Kita ketemu lagi di sharing barengan gue di sang idola MC sharing yang ke-87 dengan judul MC jangan menghampiri mikrofon atau menghampiri mikrofon, ya. Jadi sekali lagi untuk penegasan sharing yang ke-87 ini bersama dengan sang idola MC sharing adalah jangan pernah MC menghampiri mikrofon. Bahasannya begini, yang gampangnya begini aja. Ini berbicara etika. Jadi sekali lagi di dalam setiap sharing gue, gue selalu sampaikan bahwa lo boleh setuju, lo boleh tidak setuju, like and dislike dengan sharing gue ini. Gitu ya. Jadi kalau lu berasa cocok, lu boleh coba aplikasiin. Tapi kalau lu nggak berasa cocok, ya lu cuekin aja, abaikan. Simpel kok, gitu aja kenapa dibikin pusing sih. Ya kan? Langsung aja ya. Biar lebih fokus langsung. Pok, 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 pok. Oh ya satu lagi. Nggak usah bingung ya, karena setiap kali sharing gue, gue selalu ada di outdoors. Jadi ada suara mobil, suara ketak-ketok, suara binatang, itu hal yang biasa. Nggak usah terlalu dipusingin. Di sebelah gue ini sudah ada mikrofon. Wih, ini udah subuh ya. Ada suara ayam. <laughs> ini ada mikrofon atau mikrofon atau mic mikrofon mikrofon. Cek 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 your microphone. Cek 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 your microphone. Kan begitu. Ada lagunya tuh. Jadi sesuai dengan judul adalah gue mau katakan di sini. MC jangan menghampiri mikrofon. Suatu hari. Gue dan lo pasti akan ketemu dengan yang namanya kabel ya. Kalau wireless itu seperti ini kira-kira. Jadi nggak pakai kabel, tapi ini bukan mikrofon wireless ya. Wireless itu ada tombol ini yang untuk colokan. Jadi suatu hari sekali lagi gue mau katakan, lo dan gue akan ketemu dengan mikrofon seperti ini yang pakai tali yang pakai kabel. Ya. Yang bikin ribet dah pokoknya. Dan di acara itu lo, gue harus Berdiri dengan menggunakan stand mic Ini dia Kita taruh ya, ini seperti ini Ada kabelnya dong Nah ketika Anggap aja gue lagi berdiri Nah ketika gue lagi akan berbicara Gue mau katakan di sini etika berlaku Ketika berbicara etika artinya Wih ada laler, ada laler ya Tidak jadi masalah Dia deket mulut gue, gue caplok Kan begitu, nggak jadi masalah Bang lu lagi di tempat sampah bang Wus, sembarangan Masa gue ngasih sharing di tempat sampah ada sampahnya tapi dikit <laughs> Gitu ya Jangan terlalu serius ya kan Nih jadi konsepnya begini Anggap aja gue lagi berdiri Ini kira-kira seperti ini ya Gue mesti setting mic Jangan Pernah lu langsung Halo apa kabar Jangan pernah lu setting dulu Makanya gue selalu bilangin ke lu Cek sharing-sharing gue sebelumnya. Datang itu jangan mepet waktu. Kalau gue datang ke acara selalu 2 jam sebelumnya. 2 hours before gue sudah ada di lokasi. Untuk apa? Dandan, persiapan, buang keringet, ya kan pakai minyak wangi, basahin rambut, pokoknya biar mantep. Sekalian baca suasana, itu intermezzo. Lu coba cari di sharing-sharing gue yang sebelumnya. Jadi begini, sebelum acara mulai lu naik ke panggung jajal jajalin dulu dipas pasin nih mike nya pasnya semana ke gue naik ini lu puter puter nih ini lu puter puter boleh stand mike itu bukannya udah mati permanen bukan bukan fix ya tapi ini fleksibel ini bisa maju mundur nih lihat 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 pakai ini dan pabrik itu bikin ini semua untuk netting lu mau tinggiin lu puter ini lu tinggiin gitu ya oke okay? Gue mau katakan ketika acara sedang mulai, ketika mic sudah pas, yang benar itu adalah seperti ini. Halo apa kabar teman-teman, sehat-sehat semua ya. Itu begitu. Ya, tangan begini deh. Jadi mic sudah langsung nyorong ke mulut. Jangan pernah mic ada di tempat yang jauh dan kepala lu dan gue nyamperin mic. Gini, micnya di sini. Jadi... Jadi, jadi, ya gitu ya, jadi, kan begitu, emang enak nih begini nih, penonton, audience pun ngeliat juga nggak enak, karena body language gue dan lu, 
itu nggak enak banget dilihat nih. Jadi begini. Apa kabar? Apa kabar? Ini adalah masalah kebiasaan dan juga well prepare menurut gue. Ya, paham? Gue contohin, gue mau perform. Beberapa jam sebelumnya, gue datang, gue cek mic. Ini anggap aja gue lagi berdiri ya. Gue setting, nih pasnya di gue ini, di sini enak. Low, low, check sound, check sound, check sound, low, low. Satu, satu. Operator, tolong dong, FOH, bassnya dinaikin sedikit ya. Ya, thank you bang. Middle-nya turunin dikit. Oke okay, bang, thank you bang. Volume naikin lagi dikit bang. Oh ya, oke, okay, oke. Okay. Oke okay, bang Said, ya siap, siap. Thank you ya. Komunikasi dengan operator, ya. Karena operator atau FOH, orang-orang yang ada di FOH, itu adalah orang-orang yang membantu gue dan lo untuk tampil maksimal. Gue setting, ah cocok nih gue udah di sini. Nanti gue turun, gue berdiri di sini kira-kira ya. Gue minggir dulu sedikit, gue naik ke atas panggung, saat. Selamat malam Bapak dan Ibu, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini kita boleh ada di sebuah acara yang pastinya akan membuat Anda semua mempunyai kenangan yang indah setelah pulang dari ballroom ini. Gitu ya? Oke, okay. satu. Yang kedua, gue nggak nyeting dan gue begitu pedenya dengan kemampuan gue. Wih, sengak lo bang. Nah, seorang MC tidak boleh sengak. Seorang MC harus mempunyai waktu untuk melihat, untuk meneliti, untuk mencari tahu apa kekurangan, apa yang belum dilakukan saat gue dan lu akan perform. Nah, gue cuek nih ceritanya. Tadi yang pertama, yang paling benar ya. ya gue cuek. Gue turun, gue naik ke atas panggung. Selamat malam Bapak dan Ibu, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya Dan saya juga kali ini akan membawakan acara ini Semoga Bapak dan Ibu boleh terkesan dengan acara ini Karena acara ini akan banyak memberikan sebuah hiburan Dan juga komplimen untuk Anda semua Balik lagi Mikrofonnya jauh Gue gak akan perpanjang bahasan ini Lu yang telah sendiri Lu suka Dengan kepala lu atau badan lu nyamperin mic Atau dengan versi gue yang pertama di sini, gue tidak perlu nyamperin mic dan gue akan langsung ready bicara, akan terkesan lebih profesional dan akan terkesan lebih mengerti serta menguasai audience, menguasai acara. Ya, gue pilih yang ini. Sekali lagi, di awal tadi gue udah bilang, tidak ada pemaksaan berbicara sang idola MC sharing. Ya. Tidak harus apa yang Bang Said katakan, yang gua katakan itu lu harus ikutin. Kalau lu suka dengan etika ini, monggo lu coba terapkan. Tapi ketika lu tidak suka, pakai gaya lu. Gitu aja dulu ya. Terima kasih banget untuk lu semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Nantiin terus informasi seputar public speaking bersama dengan gue, Sang Idola MC Bang Said. Terima kasih sudah menyaksikan Sang Idola MC Sharing yang ke-87 dengan title MC Jangan Menghampiri Microphone. Prokes, pro kesenangan Indonesia kita semoga segera terbebas dari pandemi ini. Terima kasih. Mau ngomong-ngomong aja? Nggak mau ngomong. Nggak usah ngomong. <tuh>